Değerli arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar. Yeni video ile sizlerle beraberiz. Arkadaşlar öncelikle açıklamamız gereken bir konu var. Ee, şurada yazıyor. Sermaye piyasası kurulundan SPK yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmadan sosyal medyada tavsiye ve telkinlerde bulunanlara itibar edilmemesi konusunda yatırımcılara uyarıda bulunuldu. SPK'dan arkadaşlar sermaye piyasası kurulu. Eğer kişi e, bu e, bir hakkında tavsiye ve telkinlerde bulunduğu zaman e, SPK tarafından ceza kesildiğini bildirmek istiyoruz sizlere. Arkadaşlar dediğimiz gibi tekrardan söyleyelim. Bizim açıkladığımız bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şunu söylemekte fayda var. Arkadaşlar uzun vade yatırımcı olduğumuz zaman eğer kişi uzun vade yatırımcısıysa şirketin yaptığı faaliyetleri ve şirketin hisse senedi değeri, FK oranları ve devir ve borç ödeme süreleri vesaire temel analizleri yapmak durumunda kalmaktadır ve yapması gerekmektedir arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlere anlatacağımız anonim şirket Sasa Anonim Şirketi. Arkadaşlar şöyle aşağı indiğimiz zaman İlk olarak e, sitenin ana sayfasına bir gidelim arkadaşlar. Neler yaptığını bir görelim sizlerle. Arkadaşlar Sasa faaliyet gösterdiği polyester, el yağ, filament ve polimer sektörlerinde mevcut kapasitesi ve yaptığı yeni yatırımlar ile Türkiye'nin ve bölgenin bu alandaki lider sanayi kuruluşudur arkadaşlar. 2018 yılı Türkiye ihracat sıralamasında Adana birincisi ve Türkiye 77'si olarak faaliyet göstermektedir. Arkadaşlar Sasa Anonim şirketinin faaliyet alanı el yaf, özel polimerler ve kimyasallar, iplik ve poy üretiminde kendini göstermektedir. Arkadaşlar burası yeni yapılan tesis çalışmaları devam etmekte. Bu bir yatırımdır arkadaşlar. Yatırım işletmeye her zaman olumlu yönde yansıyacaktır. Arge çalışmaları, arge çalışmalarına önem veren şirketler her zaman kendini geliştirmeye devam etmektedir arkadaşlar. Sasa Arge merkezini görüyorsunuz. Sasa Arge Merkezi, Sasa'nın polyester ve pet türevli yeni ürünler araştırma, geliştirme ve ticarileştirebilme yeteneği rekabet gücünde destekleyerek şirketin en önemli kritik başarı faktöründen biri olmuştur arkadaşlar. Şunu kapatalım şöyle. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar ARGE merkezinde 2000 yılından bu yana 20 milyon euro araştırma geliştirme yatırımı yapılmıştır. Arkadaşlar biliyorsunuz ARGE'ye önem veren firmalar ya da anonim şirketler uzun vade piyasada rekabet edebilmektedir. Ancak şöyle örnek verelim Nokia. Nokia telefonları herkes bilir arkadaşlar. E, gelişmeye ve ARGE'ye önem gösteremediğinden dolayı e, sektörü zamanında Türkiye sektöründe önde olan Nokia üretimiyle ve satış kalitesiyle ve satışıyla ürünlerinin kalitesiyle önde e, gitmesine rağmen şu anda sektörü iPhone, Samsung vesaire LG telefonlara bırakmış durumdadır arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar yazıları sizler oku, okumayalım şunları. Sizler bunları tek tek okuyup incelersiniz arkadaşlar. Şuradan aşağı inelim arkadaşlar. E, geriye çıkıyoruz şuradan. Biraz daha aşağı inelim. İnsan kaynakları vesaire var arkadaşlar. Arkadaşlar faaliyet alanlarını görüyorsunuz. Halı, halı sektöründe, ondan sonra e, yatak sektöründe, araç işi, içi döşeme sektöründe, ondan sonra şurada streç filmler olması lazım. O sektörde kendini geliştirmeye çalışan bir firma arkadaşlar. Şurada haberlerini okuyabilirsiniz arkadaşlar. Sağlık sektörüne yönelik de bu firma çalışıyor arkadaşlar. Ondan sonra yapılan e, e, hedef ton kapasiteler yazıyor arkadaşlar. Şöyle birkaç bilgi daha verip sizlere arkadaşlar videoyu kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu firmamız bu firmamızın şöyle birkaç tane özelliği vardır arkadaşlar. E, firmamız arkadaşlar e, 1 milyon e, lira civarında bu yıl net kar elde etmiş durumundadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, firmamızın piyasa değeri ise 6 milyar lira olması e, 6 milyar lira civarında olduğunu bilmekteyiz arkadaşlar. Aşırı yüksek hacmi vardır arkadaşlar firmamızın. Borsada aşırı yüksek hacmi vardır. FK'sı ise 6,22 seviyelerindedir. FK'nın e, oranlarına sektörel orana bakıl bakılarak arkadaşlar analiz yapılması gerekmektedir. SAS arkadaşlar 2 hafta önce, önce incelediğimde SAS'a'nın fiyatı 6 lira 
seviyelerindeydi. Şu an ise Sasa'nın fiyatı 7 lira 98 kuruş seviyelerinde ilerlemektedir arkadaşlar. Arkadaşlar dediğimiz gibi şu anda birçok hisse senedinden yükselme açısından ve büyüme açısından kendini daha fazla önde göstermektedir arkadaşlar. Hissemiz bir anda aşırı derecede yükselmeye yöneldi arkadaşlar. Yükselişe geçti hisse senedinin fiyatı. Ancak bunun nedenlerini sizler araştırmalısınız arkadaşlar. Dediğimiz gibi biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece şirketi analiz etmeyi vesaire gösteriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu bilgilerden dolayı Sasa Anonim şirketine teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.